dear students today we are going to start a new chapter that is chapter number 3 in this chapter we shall learn about gravitation and the universal law of gravitation gravitation ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस टाइप्स ऑफ फोर्सेस दो टाइप्स होते हैं इसके कॉन्टैक्ट फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में तीन टाइप्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक स्टेटिक फोर्स एंड द थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स इसी फोर्स के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक टाइप है आप जानते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे करते हैं अ फोर्स विच एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट कुछ दूर से ही लगता है उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है ये तीनों फोर्स जो है कंजर्वेटिव नेचर का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने से पहले एक टॉपिक है मास किसे कहेंगे व्हाट इज मास क्यों क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज ही मास है द क्वांटिटी ऑफ मैटेरियल दैट अ बॉडी कंटेंस इज कॉल्ड इट्स मास इट इज अस्केलर क्वान्टिटी क्वान्टिटी इट्स एसा यूनिट इज यूनिट इज के जी कोई बॉडी कितना मटेरियल कंटेन करता है वहीं उसका मास कहलाता है यह स्केलर क्वांटिटी है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा केजी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the force of attraction due to mass is called gravitational force फोर्स और 
फोर्स का ग्रेविटी ये तीनों फोर्स जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज क्या है मास है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज इन मोशन और मास और चार्ज मास किसी भी ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का एडिशनल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो मास के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी बॉडी के पास तो किसी दूसरे बॉडी पर वह एग्जर्ट करता है उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं यह कंजर्वेटिव नेचर का होगा इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स एक फोर्स है यू नो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या डायरेक्शन होगा इसका इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास की ओर जो है इस फोर्स का डायरेक्शन होगा यह फोर्स जो है कंजर्वेटिव नेचर का है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और जितने भी कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स होंगे वह सभी इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करते हैं अब हम लोग स्टडी करेंगे द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस लॉ को किसने दिया न्यूटन ने दिया और यह लॉ जो है न्यूटन को इतना फेमस बनाया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करें अपवर्ड एक सर्टेन हाइट पर वह ऑब्जेक्ट पहुंचकर फिर नीचे की ओर गिरता है क्यों क्योंकि उस पर हमेशा यह फोर्स जो है लगता है कौन सा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लेकिन वहीं एक बॉल को आपने किक किया अलोंग द ग्राउंड एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद वह बॉल रुक जाती है वह लौट कर फिर आपके पास नहीं आती है लेकिन यहाँ यह फोर्स कंजर्व रहता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स tracks every other object object with a force which is the 
directly proportional to proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force acts along along the line joining the centers of the mass of ये लॉक कर रहा है कि यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है वह किसी दूसरे बॉडी पर एवरी बॉडी प्रत्येक बॉडी जो है कि प्रत्येक दूसरे बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है और उस फोर्स का कारण क्या है उसका मास है वह फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है उस दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा यह फोर्स उस दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग लगती है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है सपोज देर आर टू बॉडीज ऑफ मास एम वन एंड एम टू दो बॉडी क्या है एक का मास एम वन है दूसरे का मास एम टू है इनके सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस क्या है आर है दोनों के सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली जो यह लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस क्या है आर है सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस क्या है आर है और इसी लाइन के लॉन्ग यह फोर्स लगेगा देर आर सपोज टू बॉडीज ऑफ मास एम वन एंड एम टू लाई एट a distance of r from each other each other सपोज टू बॉडीज ऑफ मास एम वन एंड एम टू लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम इच अदर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर है डिस्टेंस कहाँ से आपको कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास से 
तो इस लॉ का दो पार्ट है फर्स्ट पार्ट कहता है कि यह फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ डियर मासस फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ डियर मासस न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी यहां लागू होगा जितना फोर्स एम वन एग्जर्ट करता है एम टू पर उतना ही एम टू भी एग्जर्ट करता है एम वन पर लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा एम वन पर जो फोर्स एम टू एग्जर्ट करता है उसका डायरेक्शन यह होगा फ्रॉम एम वन टू एम टू एम टू पर एम वन जो फोर्स लगाता है उसका डायरेक्शन क्या होगा फ्रॉम एम टू टू एम वन होगा यह दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होंगे इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा अपोजिट होगा तो फर्स्ट पार्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इन टू एम टू फर्स्ट पार्ट हुआ सेकेंड पार्ट कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन Them, दोनों के बीच का डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है कहाँ से कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास से एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करने पर वी गेट एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन इन टू एम टू बाई आर स्क्वायर एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए यहाँ एक कांस्टेंट डालिए वह कांस्टेंट क्या है जी जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास आई मीन टू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन हुआ एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर थैंक यू